హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్స్ప్రెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే లిథియం ఈ యొక్క లిథియం అనేది మన యొక్క డే టు డే లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎలా స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా మనం ఈ మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అలానే ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అందులో మనకి ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ అయినా సరే వీటన్నింటిలో కూడా మనకి మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే బ్యాటరీ అనమాట మరి బ్యాటరీలో అసలు ఏ కాంపోనెంట్స్తో మనం బ్యాటరీ తయారు చేస్తాం లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ అంటారనమాట మరి మన ఇండియాలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో భారీ మొత్తంలో ఓకే ఒకే చోట భారీ మొత్తంలో లిథియంని కనుక్కున్నట్టుగా మనకి జియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు మరి ఎక్కడ ఈ యొక్క లిథియం ఈ యొక్క లిథియం ఎక్కడ కనుక్కున్నారంటే వీళ్ళు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కనుక్కున్నారు స్టూడెంట్స్ మరి దీనికి సంబంధించి ఈరోజు వీడియోలో మనం ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎంతో చూద్దాం ఒకసారి మనం ఓకే ఫస్ట్ ఒకసారి నేను మీకు సిలబస్ మ్యాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియోలో డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చేద్దాం ఒకసారి సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూస్తే మీరు మనకి యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అని మనకి జిఎస్ పేపర్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవుతుంది అలానే మనకి టీఎస్పిఎస్సిలో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకి పేపర్ ఫోర్లో మేజర్ మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ యూజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకి పేపర్ టూలో జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ అలానే మనకి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇది మనకి ఏపీపీఎస్సి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా కాకుండా మనకి రానున్న ఈ యొక్క ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో కానీ అలానే మనకి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది సరే ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ సరే ఈ వీడియోలో మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అసలు ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అనేది దాని తర్వాత సరే లిథియం అంటే లిథియం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట అంటే లిథియం యొక్క మనకి అలా ఎలా ఉంటుంది లిథియం మూలకం ప్రధాన లక్షణాలు ఏంటి అవి అనమాట దాని తర్వాత లిథియం అప్లికేషన్ దాంతోపాటు లిథియం న్యాచురల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకటి మనకి సో ఒక లిథియం ట్రాంగిల్ అని ఉంటుంది అనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మూడు దేశాలు చాలా చాలా పాపులర్ ఆ మూడు దేశాలు ఏందో మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత మనకి లిథియం డిస్కవరీ మన భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఎక్కడెక్కడ జరిగింది దాంతోపాటు ఇప్పుడు యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏదైతే కనుక లిథియం డిస్కవరీ జరిగిందో దానివల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి యూజ్ ఏంది అంటే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది మనకి ఎందుకంటే ప్రధానంగా మనం బ్యాటరీ అంటే బ్యాటరీకి కావాల్సినటువంటి లిథియం కానీ మైకా కానీ కోబాల్ట్ కానీ ఎక్కువగా మనం చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మరి ఈ సందర్భంలో మనకి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా మన ఇండియాలో ఈ యొక్క మైనింగ్ ఈ యొక్క లిథియం మైనింగ్కి సంబంధించి నిబంధనలు ఇలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇది మనకి ఈవెన్ ఎస్ఎన్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సారీ ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు మైనింగ్ అని ఉంటుంది కదా మనకి సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మైనింగ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది న్యాచురల్ రిసోర్స్ అని మనకి గ్రూప్ వన్లో న్యాచురల్ రిసోర్స్ అని చెప్పేసి ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థర్డ్ యూనిట్ అనుకుంటా ఫారెస్ట్ అలానే వాటర్ అండ్ ల్యాండ్ అందులో మనకి సస్టైనబుల్ మైనింగ్ అని ఇచ్చారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది మీకు తెలియాలంటే కనుక లిథియం మనకి జనరల్గా ఇలా వైట్ కలర్ క్రిస్టల్స్లో ఉంటుంది వైట్ కలర్ క్రిస్టల్స్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు లిథియం లిథియం రిజర్వ్స్ ఎక్కువగా అంటే మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా లిథియం ఎక్కువగా ఉంది చిలీ ఇది మీకు అడే ఉండాలి మనకి చిలీ మనకి సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్ అనేది చాలా పాపులర్ అనమాట లిథియంకి సంబంధించి మళ్ళీ ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న ఈ లిథియం ఏదైతే ఉందో దాని క్వాలిటీ ఎలాంటిది అలానే ఆ ప్రాంతం నుంచి మనం ఎంత మొత్తంలో లిథియంని బయటకు తీయచ్చు ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఇంకా మనకి తెలియలేదు ఇలా వివరాలు తెలియకపోతే దాన్ని మనం జిఎస్ త్రీ అంటారనమాట ఇంకా ప్రైమరీగా కనుక్కున్నామని చెప్పేసి దాని తర్వాత వివరాలు తెలిసి అది ఎంత మొత్తంలో ఉందంటే కనుక దాని క్లాసిఫికేషన్ జిఎస్ టూ ఇస్తారనమాట మనం ఒకసారి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం డోంట్ వరీ సార్ మనకి ప్రవ ప్రధానంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే లిథియం ట్రాంగిల్ అంటారు ఏ కంట్రీ స్టూడెంట్స్ ఇవి చిలీ బొలీవియా దాంతోపాటు అర్జెంటీనా చిలీ బొలీవియా అర్జెంటీనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు చిలీలో ఇక్కడ చిలీ ఉంది కదా మీకు జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చిలీలో ఉన్నటువంటి డెజర్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎడారి పేరు చెప్పండి చిలీలో ఉన్నటువంటి డెజర్ట్ ఏదైనా ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సో దాంతోపాటు మనకి బొలీవియా అండ్ అర్జెంటీ
inferred resource G3 very very important G3 status undi ante G4 ante nemo chala rough estimate anamata G3 kodiya specifications inka manam dan gunchi details telisthe appudu dan manam G టూ అంటారు అనమాట జి త్రీ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎంత లిథియం కనుక్కున్న మనము సుమారుగా ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ టన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంత లిథియం ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ టన్స్ ఏ స్థలంలో ఏ ఏరియాలో సలాల్ హైమానా ఏరియా ఏరియా స్టూడెంట్స్ సలాల్ హైమానా ఏరియా ఆఫ్ ద యూనియన్ టెరిటరీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో మనకి సలాల్ హైమానా అన్నటువంటి ప్రాంతంలో దీనికి అనుకోవడం జరిగింది ఇది ఇది ఆల్రెడీ ఒక మినరల్ బ్లాక్ బ్లాక్ అనమాట అంటే ఇది ఒక ఖనిజాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక బ్లాక్లో ఇది ఒక ప్రాంతం అనమాట ఏ బ్లాక్లో ఏ బ్లాక్ అంటే మనకి రాయిసీ సెరసాండు కిరికోట్స్ అండ్ రాహత్కోట్ దరాబి ఈ యొక్క బ్లాక్ పేరు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో చోటా నాగ్పూర్ బ్లాక్ అని ఉంటుంది చోటా నాగ్పూర్ ప్యాటీలో మనకి చాలా చాలా మినరల్స్ ఫేమస్ అలానే ఈ బ్లాక్ పేరు అనమాట ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క లిథియం డిపాజిట్ అనేది దొరికింది మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే లిథియంకి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ అంశాలు చూసినట్టయితే కనుక లిథియం సింబల్ ఎల్ఐ అని చూపిస్తాం అలానే లిథియం అటామిక్ నెంబర్ త్రీ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు లిథియం అనేది సాఫ్ట్ వైట్గా ఉంటుంది ఈవెన్ మనం కిచెన్లో యూజ్ చేసే నైఫ్తో ఈ యొక్క లిథియంని కట్ చేయొచ్చు అంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సేమ్ మనకి పనీర్ లాగా ఓకే అది నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ దీన్ని ఎలా మనం తీయొచ్చు మనకి సోలార్ ఎవాపరేషన్ అన్న టెక్నిక్ వాడతాం లేదా మనకి హార్డ్ రాక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే డైరెక్ట్గా మనము ఈ యొక్క గని నుంచి గనిలో ఉన్నటువంటి రాయి నుంచి తీస్తారనమాట ఇలా రెండు విధాలుగా మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ని చేస్తాం సరే మనకి ఎక్స్ట్రాక్షన్ కూడా అర్థమైంది కాబట్టి నెక్స్ట్ జాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా దీని గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి మనకి ఈ యొక్క జాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క ఆఫీస్ ఏ మినిస్ట్రీకి సంబంధించింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ వీళ్ళ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది కోల్కట్ ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని సందర్భాల్లో గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ దర్ హెడ్ క్వార్టర్ చూసుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ గ్రూప్ టూ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్నిసార్లు మొన్ననే ప్రిలిమ్స్లో మనకి టీ బోర్డు టీ బోర్డ్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది అని కూడా అడిగారు స్టూడెంట్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వాళ్ళు దీన్ని సెటప్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి జియో సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎర్త్ మినరల్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కానీ ఇలాంటి జియో సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి జాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా టేకప్ చేస్తుంటుందన్నమాట మరి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లిథియం సరే మనం లిథియం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా లిథియంను ప్రధానంగా ఎక్కడ వాడా ఎక్కడ వాడుతుంటాం మనం మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ బ్యాటరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే మరి బ్యాటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడుతున్నామంటే ఇది ఎక్కువగా ఏ వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ అలానే ఈ యొక్క లిథియంను అల్యూమినియంతో కలిపి అల్యూమినియం లిథియం అలాయిస్ వీటి ఎక్కడ పడుతున్నామంటే మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో కానీ బైస్కిల్ ఫ్రేమ్స్లో కానీ లేదా హై స్పీడ్ ట్రైన్స్లో ఇందులో వాడుతుంటాం మనం దేనితో కలిపి అల్యూమినియంతో కలిపి అనమాట నెక్స్ట్ లిథియం పెద్ద బయాలజికల్ రోల్ ఏముండదు అంటే దీనికి కాంటాక్ట్ అయినా కూడా పెద్ద మనకి డేంజరస్ యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు లైక్ మెర్క్యూరీ అనుకోండి మెర్క్యూరీ అయితే కనుక మనకి బయాలజికల్ బయాలజికల్గా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అలాంటివి కాదు అని చెప్తున్నారు లిథియం నెక్స్ట్ ఇంకా గ్లాస్ అండ్ సిరామిక్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లుబ్రికెంట్స్ అలానే థర్మో న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ అనమాట లిథియంకి సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ మరి గ్లోబల్ సోర్స్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు గ్లోబల్లో ఎక్కువగా ఎక్కడ మనకి చిలీ అండ్ బొలీవియా అండ్ అర్జెంటీనాలో ఉంది కదా సరే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓన్లీ ఎర్త్ క్రస్ట్లోనే ఉంటుంది మనకి ఎర్త్లో క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ కోరన్ మూడు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ క్రస్ట్లు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే క్రస్ట్ అంటే మనకి ఏంది క్రస్ట్ అంటే అంటే మనకి క్రస్ట్ అంటే టాప్ లేయర్ అనమాట దాని కింద వచ్చేది మనకి మ్యాంటిల్ దాని కింద కోర్ ఈ మ్యాంటిల్లోనే మనకి ఆస్తినోస్పియర్ ఉంటుందని మీకు చెప్పాను ఇదివరకు మన టర్కీ భూకంపం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆస్తినోస్పియర్ గురించి మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ ఎక్కువగా ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది ఏంది చిలీ చిలీ తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆస్ట్రేలియా దాని తర్వాత అర్జెంటీనా మనకి ప్రొడక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ మనకి కొన్నిసార్లు దేశంలో ఉండొచ్చు రిజర్వ్స్ చాలా ఉండొచ్చు కాకపోతే రిజర్వ్స్ నుంచి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లిథియం ట్రయాంగిల్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ప్రపంచంలో సుమారుగా సగం కన్నా ఎక్కువగా లిథియం ప్రపంచానికి కావాల్సింది ఇప్పుడు మనకి ఆస్ట్రేలియా నుంచే వస్తుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ లిథియం ప్రొడక్షన్ మన భారతదేశంలో కానీ దాంతోపాటు గ
అది మనకి సిక్స్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది ఏది మనకి లిథియం డిమాండ్స్ ఈ విధంగా ఉంది నెక్స్ట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ లిథియం రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా మరి మన భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే ఫస్ట్ టైం జరిగిందా ఇలా లిథియం రిజర్వ్స్ ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా కనుక్కున్నారా అని చూసినట్టయితే కనుక మన భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం యొక్క లిథియంని అనుక్కుంది సదర్న్ కర్ణాటక మాండ్యా డిస్టిక్ మాండ్యా జిల్లాలో ఇది కనుక్కోవడం జరిగింది ఫస్ట్ దాని తర్వాత రాజస్థాన్ బీహార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ మనకి మైకా మైకా నుంచి కూడా మనం లిథియం అంటే మైకా మైకాతో పాటు లిథియం కూడా ఉంటుంది అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత పెగమైట్ బెల్ట్ ఒడిస్సా అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సాలో కూడా దొరుకుతుంది అలానే మనకి రన్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్లో కూడా మనకి యొక్క లిథియం అనేది లభిస్తుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఇంకా మన మన ఇండియాలో కొన్ని అదర్ ప్లేసెస్ లైక్ సాంబార్ లేక్ కానీ ఓకే దాంతోపాటు రన్ ఆఫ్ కచ్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇలా కొన్ని వేరే ప్లేసెస్లలో కూడా లిథియం లభిస్తుంది సో లిథియం ఎక్కడెక్కడ లభిస్తుంది మీకు ప్రధానంగా ఇండియాలో కర్ణాటక దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ అలానే ఈ యొక్క రాజస్థాన్ కానీ దెన్ రన్ ఆఫ్ కచ్ కానీ అలానే పెగమైట్ బెల్ట్ ఒడిస్సాలో కానీ ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి లిథియం అనేది లభిస్తుంటుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద ఫైండ్ సరే మన జమ్మూ కాశ్మీర్లో లిథియం ఇంతగా కనుక్కున్నారు కదా దీనివల్ల మన భారతదేశానికి వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి మన భారతదేశానికి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాటరీలలో కానీ అలానే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్లలో యూజ్ అవుతుంది ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం చైనా లాంటి కంట్రీస్ పైన డిపెండెన్స్ తగ్గుద్ది మరి ఎప్పుడైతే కనుక చైనా లాంటి కంట్రీస్ పైన డిపెండెన్స్ తగ్గుద్దో మన యొక్క కంట్రీతో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈ యొక్క వాణిజ్య లోటు ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ దాని దాంతోపాటు మనకి యొక్క లిథియం రిసోర్స్ పెరగడం వల్ల మన ఇండియాలోనే బ్యాటరీస్ తయారు చేసి బ్యాటరీ ఇండస్ట్రీ మన ఇండియాలోనే పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల మన ఎకానమీ కూడా బూస్ట్ వస్తుంది మరి ఎప్పుడైతే కనుక మనకి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సంబంధించిన బ్యాటరీలు మనమే తయారు చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు మన కార్బన్ పైన అంటే ఈ యొక్క కార్బన్ ఎమిషన్స్ పైన తక్కువ అయ్యి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని పెంచవచ్చు అంటే మన క్లీన్ ఎనర్జీ టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్వంటీ సెవెంటీ వరకు మనం క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే నెట్ జీరో లెవెల్స్ అనుకున్నాం కదా కార్బన్ ఉద్గారాల విషయంలో సున్నా స్థాయికి రావాలి అంటే మనం ఎంతైతే కార్బన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నామో అంత మొత్తంలో కార్బన్ని మనం ఈ యొక్క గ్రహించాలి అంటే మొక్కల ద్వారా కానీ ఏ విధంగానైనా సరే ఇలా మనం కార్బన్ని జీరో చేయాలన్నటువంటి ట్వంటీ సెవెంటీ టార్గెట్ని మనం ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి వాటి వల్ల ఓకే ఇది మన యొక్క ఈ యొక్క దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ సరే మరి సో స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ దిస్ క్రిటికల్ మినరల్ రిసోర్సెస్ మన ఇండియాలో ఇలాంటి క్రిటికల్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ప్రధానంగా మనకి ఎవరు ఎక్కువగా కంట్రోల్ చేస్తుంటారంటే కనుక ఏ చట్టం కంట్రోల్ చేస్తారంటే అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఈ చట్టం అనేది మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ నియంత్రణలో ఉంటుంది అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ నియంత్రణలో ఉంటుంది ఇది ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంతకుముందు మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇవి మనకి యొక్క లిథియంకి సంబంధించినటువంటివి మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను ఏం క్వశ్చన్ అడిగాను ఈ యొక్క గవర్నర్కి సంబంధించిన విషయం ఏంటి అని చెప్పేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిడ్ నాట్ స్టిప్లేట్ దట్ గవర్నర్ షుడ్ బి అన్ అవుట్సైడర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కన్వెన్షన్ భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా గవర్నర్ వేరే రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఉండుండాలి అని రూల్ ఏం లేదు అంటున్నాం ఎస్ రూల్ ఎక్కడా లేదు రైట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కన్సల్ట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే గవర్నర్ నియామకంలో రాష్ట్రపతి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రిని కన్సల్ట్ చేయాలంటున్నారు అట్లా ఏం లేదు స్టూడెంట్స్ రాంగ్ డ్యూరింగ్ ఈస్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ గవర్నర్ ఈస్ ఇమ్యూన్ ఫ్రమ్ ఎనీ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఈవెన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ పర్సనల్ యాక్ట్ ఈ యొక్క గవర్నర్ తన యొక్క పదవి బాధ్యత నిర్వహించేటప్పుడు ఈవెన్ తన వ్యక్తిగత అంశాల విషయంలో కూడా గవర్నర్ ఎలాంటి క్రిమినల్ చర్యలకు గవర్నర్ చేసినటువంటి చర్యలకు ఏవైనా సరే గవర్నర్ క్రిమినల్ చర్యలకు బాధ్యుడు కాదు అంటున్నారు అంటే క్రిమినల్ చర్యలు గవర్నర్ పైన తీసుకోవాలి ఏమంటున్నారు తన వ్యక్తిగతంగా ఏమైనా తప్పు చేసినా కూడా రైట్ ఎందుకంటే ఇది మనకి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ వన్లో నేర్చుకున్నాం ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ సో కాబట్టి ఆన్సర్ వన్ అండ్ టూ ఇందులో ఏ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ వన్ అండ్ త్రీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్ ఏ ఆప్షన
Next, mains point of view. Explain the distribution of major non-metallic minerals in India. India lo non-metallic minerals. At a low hater can jala yoka distribution of in chandi. Alanin critically analyze the national mineral policy 2019 in revitalizing the mining sector. Mining sector name Tiri Punurtijan Punurtijan Visham Lo Yaka National Mineral Policy Evidanga Obey Bartundi Output in Kijadam Logani Leda Yaka Sustainable Mining in Pempon Nichram Logani and a Sustainable Mining and Mining in Pempon Nichram Lo National Mineral Policy twenty nineteen Evidanga Sahai Bartundi question at the dinner. It among main question. Even group one look clear ga sustainable mining and a word would have each other students. Okay, Saramari. A video in Jessica Namundu, a video on a main discussion of main gap, you can lithium good news in the coach in the Alane, lithium you can characteristics in the India lithium reserves a cracker on the province of Yapanga lithium reserves a cracker on the you can lithium reserves can go on Valla, Baradesh and Giranuna, Prayosin Menti, Dando Patu, Dando Patu, you can lithium ne ever control Jessam and India, and a Vishal Roman discussed Jerry Jerry in the existence of Alga, you can Jammu Kashmir low. Kanukuna twenty lithium sources good in Samanijina, Samagramina, Vishleshanam.